मी डॉक्टर अनघा कुलकर्णी आज फ्रीजमधील अन्न खावे का या विषयावरती बोलणार आहे आता ह्या धकाधकीच्या जीवनामध्ये आपल्या सर्वांच्या घरामध्ये एक महत्त्वाची वस्तू आहे स्वयंपाकघरात ते म्हणजे फ्रीज आणि त्या फ्रीजमध्ये असंख्य वस्तू आपण अशा कोंबून ठेवत असतो फार कमी लोकांचा असा फ्रीज स्वच्छ मस्त आणि सुंदर असतो बरं का नाहीतर सगळ्यांचा घे व आण वस्तू की टाक त्याच्यात आण वस्तू की टाक त्याच्यात मग त्याच्यात भाज्या असू देत मसाले असू देत निरनिराळ्या प्रकारचे सांबार मसाला हा मसाला तो मसाला असतो पुन्हा बा जे काही आपण डिपार्टमेंटल स्टोअरमध्ये जातो जे काही वस्तू खाण्याच्या निरनिराळ्या मिळतात त्या सगळ्या आणून आपण त्याच्यात टाकत असतो बऱ्याच वेळेला त्या वापरतो बऱ्याच वेळेला त्या वापरत नाही अलीकडे तर ते खूप मोठे मोठे फ्रीज पण निघालेले आहेत छोटे फ्रीज म्हणजे कसं होतं की त्याच्यामध्ये फक्त दूध ठेवायचं आणि अन्न ठेवायचं शिळं अन्न म्हणजे सकाळचं अन्न संध्याकाळी खाण्यासाठी करायचं असं ते तेवढाच फ्रीजचा वापर होता परंतु अलीकडे कसं झालं की स्त्रियासुद्धा नोकरी करतात मग त्यामुळे बऱ्याचशा वस्तू अशा असतात की चटण्या वगैरे अशा असतात त्या एक आठ दिवस पुरतील अशा करून ठेवलेल्या असतात तर हे शिळं अन्न खावं का नाही तर सगळ्यात पहिली गोष्ट तुम्ही फ्रीजमध्ये जर का अन्न ठेवत असाल तर हा एक प्र प्रश्न होतो की खावं का नाही आणि तुम्ही फ्रीजच्या बाहेर ठेवलेलं आहे अन्न तर ते खाऊ ते खायचं की नाही असे दोन मुद्दे यामध्ये आहेत व्हिडिओ थोडासा मोठा होणार आहे तर सगळ्यात पहिलं पहिली गोष्ट समजा तुमच्या घरामध्ये फ्रीज आहे तर त्या फ्रीजमध्ये तुम्ही जेव्हा समजा आता चपातीची कणिक मळून ठेवलीत सकाळची कणिक तुम्ही संध्याकाळपर्यंत ठेवली आणि संध्याकाळी जर का लगेच चपात्या केल्यात तर काही प्रॉब्लेम नाही आहे तेवढ्या सा तेवढ्या तासासाठी तुम्ही फ्रीजमध्ये ती कणिक ठेवू शकता पण झाकून ठेवायला पाहिजे समजा संध्याकाळी तुमचा चपात्या करायचा बेत कोलमडला आणि तुम्ही बाहेर खाऊन आलात आणि दुसऱ्या दिवशी जर का त्या चपात्या करायला गेल्यात तर सरळ सरळ ती जी कणिक आहे ती जरीही दिसायला चांगली दिसत असेल छान दिसत असेल बाहेर काढल्यावरती त्याला पाणी सुटणार आहे तर मग तुम्ही काय करता ते असं मळून घेता आणि परत ती वापरता अजिबात वापरू नका कारण की ही जेव्हा चपातीचं कणिक बारा तासानंतर ही जेव्हा फ्रीजमध्ये राहते त्यावेळेला सुद्धा त्यातले पौष्टिक म्हणजे न्यूट्रिशनल व्हॅल्यू त्याची कमी होते पोषण मूल्य त्याची कमी होतात फ्रीजमधल्या प्रत्येक वस्तूमध्ये जेव्हा तुम्ही अगदी मिरचीसुद्धा ठेवा अगदी तिखट मिरची असेल तर ती जर का ठेवली आणि तिसऱ्या दिवशी जर का तुम्ही मिरची ती खाल्ली तर तिचा तिखटपणा कमी झालेला असतो टोमॅटो टोमॅटोसुद्धा तसंच भाज्यासुद्धा तसंच कोथिंबीरसुद्धा तसंच प्रत्येक वस्तू ही फ्रीजमध्ये एक अठ्ठेचाळीस तासपर्यंत खूप छान असते परंतु हल्ली खूप चांगले फ्रीज आलेले आहेत की त्याच्यात जास्त दिवसपर्यंत अन्न फ्रेश राहतं ताजं राहतं दिसतं म्हणजे जेव्हा आपण बाहेर काढतो तेव्हा ते फ्रेश दिसतं परंतु हे न शिजवलेल्या अन्नासाठी आहे हे लक्षात ठेवा परंतु आपण काय करतो शिजवलेलं जे अन्न असतं ते उरलंय म्हणून एक पाच आपण जेवतो तोपर्यंत पाच सहा तास झालेले असतात स्वयंपाक करून आणि त्यानंतर ते जेव्हा आपण अन्न फ्रीजमध्ये ठेवतो तेव्हा ते पाच सहा तास बाहेर राहिलेलं असतं आणि मग अन्न आपण ते फ्रीजमध्ये ठेवतो आणि त्याच्यानंतर आपण ते दुसऱ्या दिवशी खातो किंवा संध्याकाळी खातो मग तेव्हा ते पुन्हा गरम करतो आपण म्हणजे त्यामध्ये जे काही आपण जे खातो ते पूर्ण चोथा खातो त्यामध्ये पोषण मूल्य ही जवळजवळ त्यातली नाहीशी झालेली असतात कारण की जेव्हा जेव्हा तुम्ही एकदा शिजवलेला स्वयंपाक पुन्हा पुन्हा गरम करता त्यावेळेला त्यातली पोषण मूल्य ही कमी होतात आणि तसंच जर का समजा फ्रीजमध्ये तुम्ही खूप चा तुम्हाला छान वाटतं आहे की आता हे मी आम्ही जे आता भाजीबीजी खाणार आहे ते एकदम छान आहे परंतु एक लक्षात घ्या आपल्याला ती जोपर्यंत गार असते तोपर्यंतच ती भाजी किंवा आमटी चांगली लागत असते जर का ती नॉर्मल आली तर तुमच्या लक्षात येतं की त्याचा वास रंग आणि चव तीनही बदललेलं असतं कारण की तोपर्यंत त्याच्यामध्ये जंतूंची निर्मिती झालेली असते बऱ्याच वेळेला कसं होतं की आपण जेव्हा स्वयंपाक करून बाहेर अन्न ठेवलेलं असतं तेव्हाच त्याच्या मध्ये काही वेळेला जंतूंची निर्मिती व्हायला निर्माण सुरुवात झालेली असते आपण ते फ्रीजमध्ये ठेवतो आणि जेव्हा बाहेर काढतो तेव्हा ती परत त्याच्या जंतूंची निर्मिती त्याच्यामध्ये व्हायला लागते आणि हे अशा पद्धतीने खाल्लेलं शिळं अन्न हे आपल्या शरीरासाठी तर चांगलं नाहीच कारण की त्याच्यामध्ये कॅल्शियम आयर्न हे कमी झालेलं असतं त्याच्यामधलं त्यामुळे आपल्या शरीराच्या हाडांच्या वळकटीसाठी सुद्धा चांगलं नाही रक्तवाढीसुद्धा साठी चांगलं नाही आणि त्याचप्रमाणे बऱ्याच वेळेला याच्यामुळे पोटात दुखू शकतं उलट्या मळमळ होऊ शकतात ज्याला आपण फूड पॉइझनिंग म्हणतो बऱ्याच वेळेला आपल्याला माहिती आहे की हे शिळं अन्न असं खाल्ल्यामुळे महिलांच्या महिला ह्या बऱ्याच वेळेला अशक्त असतात त्यांचे हाडं फार 
ठिसूळ असतात किंवा रक्तसुद्धा लवकर म्हणजे रक्त वाढत नाही व्यवस्थित जेवत खात असतात पण ह्यांचं शिळं अन्न खायचं हा जो प्रकार आहे त्याच्यामुळे हा त्यांचं कॅल्शियमही कमी असतं त्यांचं आयर्नही कमी असतं याला कारण फ्रीजमधलं अन्न स्त्रियांना ही खायची संपवायची इच्छा असते की नाही अन्न टाकायचं नाही ह्या एका भावनेपोटी शिळं अन्न खाल्लं जातं आणि स्त्रियांची तब्येत ही म्हणजे अशक्त राहायला लागतात आणि त्यांच्या तब्येतीच्या तक्रारी वाढायला लागतात आता तुम्हाला एक सांगेन की आता हे बऱ्याच वेळेला कसं होतं की फ्रीजमध्ये काही वस्तू ज्या असतात त्या तशाच मागे सरकवलेल्या असतात त्या बरेच दिवस बा मागं पडलेल्या असतात आणि त्याला काही वेळेला लाईट जातात मग त्यावेळेला बुरशी येते आणि ती बुरशी आलेलं फ्रीजमधलं अन्न सुद्धा तसंच असतं तुमच्या लक्षात आलं असेल की बऱ्याच वेळेला लाईट गेले आणि त्याच्यानंतर जेव्हा आपण फ्रीज उघडतो त्यावेळेला त्याच्यातनं बारीक बारीक चिलटं बाहेर पडतात किंवा मी तर बऱ्याच वेळेला डासुद्धा बाहेर काही काही वेळेला बाहेर पडतात असं बघितलेलं आहे कारण की लहान मुलं पटापटासारखी ती फ्रीजची दारं उघडी ठेवत असतात त्यावेळेला डाससुद्धा आत जातात हा तर प्रकार अगदी कॉमन आहे त्यातनं डास एखादा बाहेर येतो आणि आपल्याला ते किती कसं तसं वाटतं आपण त्या दिवशी फ्रीज अगदी स्वच्छ करतो परंतु फ्रीज हा वेळच्या वेळी स्वच्छ केला जात नाही आणि बऱ्याच वेळेला काही भाज्या असतात कोबी वगैरे असतो एखादा टॉमेटो त्याच्यामध्ये आपल्याला फ्रीज उघडलेला वास येत नाही कारण की तो ते फ्रीज होऊन बसलेलं असतं परंतु खराब झालेलं अन्न त्यामध्ये तशाच अवस्थेत राहिल्यामुळं आपण जेव्हा दुसरं अन्न त्याच्यामध्ये ठेवतो अगदी साधं दूध वगैरे काही उघडं ठेवलं तर तो जंतू संसर्ग त्याच्यामध्ये हा होतोच त्यामुळे फ्रीजमध्ये जर का तुम्हाला अन्न ठेवायचं आहे तर प्रत्येक वस्तू प्रत्येक वस्तू ही पॅकडं म्हणजे एकतर तुम्ही त्याच्या पॉलिथिन बॅगमध्ये ठेवा नाहीतर छोटे छोटे डबे करा आणि त्याच्यात ठेवा त्याच्यामध्ये जरा जरी काही तुम्ही उघडं ठेवलं तर जंतू संसर्ग हा होणारच आहे याला कारण आहे तापमानातील बदल आपण शंभर वेळा फ्रीज उघडतो शंभर वेळा बंद करतो त्यामुळे फ्रीजमधलं अन्न खाऊ नका तुम्ही भात वगैरे ढकललं असेल तर सकाळचं अन्न फक्त संध्याकाळी खायचं आणि ते तुम्ही नॉर्मल टेम्परेचरला ये येईपर्यंत त्याच्यात परत जंतू संसर्ग झालेला असतो हे लक्षात ठेवा आणि जर चव वास रंग बदलला बुळबुळीत लागलं जर का असा हात लावल्यावर अशी तार आली चिकट लागलं तर अजिबात ते अन्न खायचं नाही दूध दुधाचे पदार्थ तर अजिबात ठेवू नका फक्त ताक ठेवलं तर चालेल दही ठेवलं तर चालेल पण त्यावरती झाकून ठेवा परंतु तुम्ही बासुंदी ठेवली आहे श्रीखंड ठेवलं आहे असे जर का स्वीट पदार्थ कुठलाही गोड पदार्थ जर का फ्रीजमध्ये ठेवलात तर हमखास त्याच्यावरती जंतू संसर्ग हा होतोच म्हणून समजा त्यामुळे फ्रीजमधलं अन्न खाताना खूप विचार करायला पाहिजे फ्रीजमधलं अन्न नासत नाही हा ही एक गैरसमजूत आहे फ्रीजमधलं सुद्धा अन्न नाचतं फ्रीज पण ते आतल्या बाजूला असल्यामुळे फ्रीज झाल्यामुळे त्याचा रंग वास चव बदललेली आपल्या लक्षात येत नाही आणि म्हणून आपण म्हणतो की फ्रीजमधलं अन्न नासत नाही पण ते बाहेर काढून ठेवलं की बरोबर त्याचा रंग वास चव सगळं बदलतं किंवा आपण काय करतो पटकन गरम करतो परंतु फ्रेश आमटी आणि फ्रीजमधली गरम केलेली आमटी ही जर का नासली असेल किंवा खराब झाली असली तर तिच्यात चवीत बदल होतो तसं झालं तर ते टाकून द्यायचं नाहीतर तुमच्या शरीरामध्ये जंतू संसर्ग होऊन संडास उलट्या मळमळ या पद्धतीचा तुम्हाला फूड पॉइझनिंग होऊ शकतं आता दुसरी गोष्ट समजा आता तुम्ही सकाळचं अन्न संध्याकाळी खाणार आहात तुमच्याकडे तुम्ही फ्रीजमध्ये ठेवणार नाही आहे उन्हाळ्याचे दिवस आहेत तर हमखास तुम्हाला माहिती आहे ते अन्न नाचतं पण मग ते तसलं अन्न नाचलेलं अन्न खायचं नाही सगळ्यात पहिली गोष्ट मग तेच जर का ते नाचलं नाही चांगलं असेल तरीही नॉर्मलच खायचं ते परत गरम करून अन्न खायचं नाही मग ते मायक्रोवेवला असेल नाहीतर नुसतं गॅसवर असेल जेव्हा तुम्ही गरम करणार अन्न त्यावेळेला ते खराब हे होतंच आणि एक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे बऱ्याच वेळेला काही ठिकाणी भात जो आहे तो रात्री शिळा असलेला भात हा दुसऱ्या दिवशी दही भात खायची सवय आहे लोकांना बऱ्याच ठिकाणी फोडणीचा भात करून खाता काही प्रॉब्लेम नाही तुम्ही खाऊ शकता पण तो भात फ्रीजमध्ये ठेवायचा आणि बाहेर ठेवायचा आणि समजा बाहेर ठेवलेला भात जेव्हा तुम्ही उघडून बघाल त्यावेळेला त्याच्यामध्ये न बारीक चिलटं नसतील किंवा त्याचा रंग बदललेला नसेल त्या हातातमध्ये तो घेऊन बघायचा त्याला पाणी सुटलेलं नसेल भाताला काही वेळेला भात खराब झाला की त्याला पाणी सुटतं मग तो जर का खराब झालेला नसेल भात पाणी सुटलेलं नसेल त्याला तार आलेली नसेल तर तो तुम्ही भात वापरू शकता फडफडीत तसाच चांगला असेल तर आणि मग तुम्ही दहीभात क दहीभात कालवून ठेवायचा मात्र आणि मग तो चार तासांनी खाल्ला तर चालू शकतो कारण की अशा खाल्लेल्या दहीभातामध्ये 
उलट विटॅमिन बी ट्वेल्व तुम्हाला मिळतं परंतु तोच चांगला भात असला पाहिजे मुळात काय होतं रात्रीच्या भातामध्ये जर का जास्त पाणी झालं तर दुसऱ्या दिवशी तो नाचतो परंतु बऱ्याच ठिकाणी अशी कांजी करून कराय खायची सवय आहे फर्मेंट करून खायची सवय आहे आता आपण उडदाचे पदार्थ असतात किंवा इडली डोसा आपे किंवा ढोकळा हे फर्मेंट करून खातो पण हे जाणून बुजून नाचवलेलं किंवा आंबवलेले पदार्थ आहेत याच्यामध्ये उलट हे पौष्टिक आहेत किंवा हे तुमच्या त तुमच्या शरीरामध्ये विटॅमिन्स आणि मिनरल्स जे त्या ह्याच्यामध्ये असतात ते अधिक वाढतात त्यामध्ये जे निर्माण गुड बॅक्टेरिया तयार होतात त्यामुळे परंतु ते सुद्धा जर का तुम्ही जास्त वेळापर्यंत आंबवलं तर त्याच्यामध्ये सुद्धा तुम्हाला आंबूस जास्त वास येतो तार येते वास बिघडतो चव बिघडते त्यामुळे वेळ प्रमाणामध्येच ते सुद्धा तुम्हाला नाचवावं लागतं आणि हे प्रत्येक स्त्रीला कळतं की किती नाचवायला पाहिजे की ती आंबवायला पाहिजे ही पीठं आता एक भाताच्या कांजीबद्दल मी सांगत होते की बऱ्याच ठिकाणी ज्या ठिकाणी खूप जास्त ऊन आहे अशा ठिकाणी ता भाताची कांजी करून दुसऱ्या दिवशी घेतली जाते म्हणजे रात्री जो भात आपला शिल्लक राहिलेला असतो त्याच्यात स्वच्छ पाणी घालून ठेवतात आणि ते उरलेलं दुसऱ्या दिवशी ते पाणी किंवा त्याच्या ते जे तो जो भात आहे त्याच्यामध्ये मग दही भात घालून किंवा मग त्याला फोडणी वरनं टाकून तुपाची फोडणी घालून खातात परंतु लक्ष लक्ष ठेवायचं की तो जो ते जे पाणी आहे ते आहे तसंच राहिलेलं आहे का त्याचा वास चव बदललेला आहे टेक्स्चर बदललेला आहे आणि त्याला तार आलेली आहे का बघायचं आहे तसंच ते राहिलं असेल तर तशी ती कांजी खायला काही हरकत नाही परंतु गरम करून खाऊ नका एक रात्रीचं शिळं अन्न उरलं आहे म्हणून दुसऱ्या दिवशी ते गरम करून अजिबात खाऊ नका त्यातली पोषण मूल्यही कमी होतात आणि हे बघा काही वेळेला कसं होतं की फर्मेंटेड आपण मुद्दाम फर्मेंट करून जे अन्न करून खाल्लेलं असतं म्हणजे हे असं शिळा भात वगैरे तर याच्यामध्ये गुड बॅक्टेरिया तयार झालेले असतात की जे आपल्या आतड्यांसाठी खूप चांगले असतात आपल्या तब्येतीसाठी खूप चांगले असतात तर आंबवलेले पदार्थ आणि नाचलेले पदार्थ यामध्ये फरक आहे नाचलेले पदा नाचलेले पदार्थ हे चुकूनही खाऊ नका ह्यांनी फूड पॉयझनिंग होतं आणि आंबवलेले जे पदार्थ आहेत ते विशिष्ट वेळापर्यंतच आंबवायचे आहेत त्यानंतर ते नाचतात हेही लक्षात ठेवा आणि फ्रीजमध्ये जेव्हा तुम्ही अन्न ठेवणार आहात तेव्हा पालेभाज्या ठेवा काहीही ठेवा परंतु त्याचं पोषण मूल्य हे कमी होतं हे लक्षात ठेवा शिजलेलं अन्न जर का तुम्ही फ्रीजमध्ये ठेवणार असाल तर सकाळचं अन्न संध्याकाळी खाणे एवढाच त्याचा उपयोग ठेवा जर का आजचं अन्न तुम्ही उद्या खाणार परवा खाणार किंवा आणि चार दिवसांनी तुम्हाला सापडले अरे मला आमटी सापडली त्याच्यात आज मला दुसरं काही मी केलेलं नाही आहे तर ती आमटी खाते तर अजिबात खाऊ नका कारण की याच्यात पोषण मूल्य तर शून्य आहे आपण आणि त्यातनं फूड पॉयझनिंगसुद्धा होऊ शकतं